রিটেন নিয়ে কথা বলার আগে তোমাদের ওপিনিয়ন শুনতে চাচ্ছি যদিও তোমাদের আগ্রহ উদ্দীপনা আমার কাছে ওই শালে যদি কোনো কাম এরি না কোনো কাজের না বাপ বন্ধু অ্যাকশন এসার করা গলায় কথা বললে হবে হ্যাঁ আও না কি হইছে আপন হ্যাঁ তোমাদের হ্যাঁ ওই যে সাউন্ড করবে না ভাই মাইক্রোফোন অফ রাখো ক্লাস রেকর্ড হচ্ছে তো ওকে তোমাদের যারা ফার্স্ট টাইম আসো স্পেশালি যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিবা বুঝতে পারলা তো স্ট্র্যাটেজিটা কি মনোভাবটা কেমন করতে হবে তোমাদের তোমাদের এর পরেও এমসিকিউ নিয়ে কোনো কথা আছে কিনা আমাকে বলো আমি রিটেন নিয়ে কথা বলবো বলো এসএমএস করো অথবা মাইক্রোফোন অন করে যেভাবে পারো আমাকে জানাও তোমাদের পরিস্থিতি এমসিকিউ নিয়ে তোমাদের যেমন মনোভাব আছে পরিস্থিতি আছে সেটা আমাকে জানাও আমি তোমাদের ক্লিয়ার করে দিতেছি এবং আমি তোমাদের যেটা জানালাম অবভিয়াসলি এটা মাথা রেখো এটাই সঠিক এটাই সত্য এভাবেই করলেই ভালো কিছু করবো বিশ্বাস করো কারণ আমি তোমাদের স্পষ্ট তাদের নিয়ম নীতি পদ্ধতি সবকিছুর ওপর জেনে বুঝে বাস্তবিক পরিস্থিতি পরিবেশ বুঝে সব কিছু টেনে টুনে এনে তোমাদের বোঝাই দিলাম বাকিটা তোমাদের উপর ঠিক আছে এখন রিটেন নিয়ে কিছু কথা বলবো রিটেন নিয়ে অনেকগুলাই কথা আছে কিন্তু তারপরে আমি স্টেপ বাই স্টেপ অল্প শর্টকাটে কিছু কথা বলে তোমরা রেস্ট নাও আমরা কাল থেকে তোমরা যারা ফার্স্ট টাইম শিক্ষার্থী আছো তাদের সঙ্গে আমরা আলাদা বসবো আলাদা কিছু সময় দেব তোমাদের তোমাদের কিছু আলাদা কয়েকটা ক্লাস নিব কিছু স্ট্র্যাটেজি শিখাবো রিটেন কিভাবে লিখবা এম সিকিউর ক্ষেত্রে ওই যে যে লেভেল অনুসারে যে কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে ওগুলো শিখাবো তারপরে দেখা যাচ্ছে যে এই সময় কয়েকটা ক্লাস তোমাদের যখন আমি বুঝাবো তখন এতটাই বুঝবা ইজিলি বুঝবা স্পেশালি আজকে নয়টায় ক্লাস হবে এই নয়টার ক্লাস আমি ভুল সংশোধনে দেখলে ক্লাস নেব দেখবে এতটাই বুঝবা বলার বাইরে কারণ যেটা কিনা আগে পড়ালে বুঝতো না কিন্তু এখন বুঝবা আগে পড়ালে বুঝতো না কিন্তু এখন বুঝবা অনেক সুন্দর ভাবে বুঝবা আমি যখন ক্লাস নেবো তখন ক্লাসটা করবো রাত নয়টায় করাবো আমাদের নতুন ব্যাচের ছেলে মেয়েদের জন্য জাহিদ এই ধরনের কোশ্চেন গুলা কেন করতেস এগুলো বলা সম্ভব না এমসিকিউ রিটেন মিলে কত কাট মার্ক থাকবে এই যে গত বছরের কাট মার্ক তুমি আমার কাছে দেখে হাতে করে স্টুডেন্ট হওয়ার পর এই কথাগুলো কেন বলতেস আমি বারবার বলতেছি তোমাদের টার্গেট অল টাইম এই টোটাল এক্সামের একশো মার্কের এক্সাম হবে জিপিএ মার্ক দিয়ে আমি কোনো ধরনের প্রিডিকশন করি না জিপিএ মার্ক নিয়ে আমি কোনো ধরনের কথা বলি না জিপিএ জিপিএর মতো থাকবে তোমার জিপিএ খারাপ থাকবে স্বাভাবিকভাবে এক্সামে সেটা এক্সাম দিয়ে সেটা পোষায় নিতে হবে তোমার এক্সাম ভালো আছে তুমি এক্সামে একটু খারাপ করলেও হবে চলবে সমস্যা নেই সুতরাং জিপিএ আমার প্রিডিকশন তথা আমার কথার বাইরে টোটালি তো স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা হয় একশো মার্কের আমি অল টাইম বলে আসতেছি তুমি যে জায়গায় পরীক্ষা দাও না কেন যে রিটেন হোক আর এম সিকি হোক যেটাই হোক না কেন তোমার মূল টার্গেটেই থাকবে এইটটি পার্সেন্ট কারণ এইটটি পার্সেন্ট মার্কেই উঠানো যায় হান্ড্রেড হান্ড্রেড মার্ক উঠানোর মতো কোশ্চেন সারেরা করে না সোজা সাপটা হিসাব যখন করবে তখন তো উঠাইতে পারবা আর যখন মানে ম্যাক্সিমাম সময় করে না দেখবা কোথায় থেকে কোন ধরনের উদ্ভব টাইপের কোশ্চেন আয়না ভরাই দিছে তো তখন কি করবা এই জন্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট মার্ক উঠানো সম্ভব হয় না ঠিক আছে टोटाल घर भेगे देवे दौड़े ना এখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আমার ওই কথা প্রযোজ্য হবে না কারণ ওই তো এই যে এখানে মেরিট লিস্ট হবে স্বাভাবিকভাবে এমসিকিউ কত রাখতে হবে ওই তো বললাম এটা কোনো আমি এটাকে অবান্তর কোশ্চেন বলবো যে যেভাবে উত্তর দেখ না কেন আমি জানি না কিন্তু আমি এটাকে অবান্তর উত্তর ধরব কারণ যেখানে তারা স্পষ্ট লিখে দিছে যে এমসিকিউ এর টোটাল মার্কেট একটা মেরিট হবে মেধাক্রম হবে তার উপর ডিপেন্ড করে মোট সিটের পঁচিশশো একচল্লিশ জনের লিখিত খাতা দেখা হবে সোজা সাপটা হিসাব সেখানে তোমার ওখানে কোনো এইটটি পার্সেন্ট 
নাইনটি পার্সেন্ট সেভেন্টি পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্ট এই ধরনের পরিসংখ্যা নিয়ে কোনো সংজ্ঞা ইউজ করা একদম টোটালি আহাম্বকের কাজ স্বাভাবিকভাবে তোমার টার্গেট থাকবে কিভাবে যেগুলো তোমার ধরা সোয়ার বাইরে এক দুই নম্বর কথা হলো তোমার সীমাবদ্ধতা থাকবে তাহলে সীমাবদ্ধতা জায়গাটুকু তো পারবা না জীবন দিবা নাকি না পারলে তো স্বাভাবিকভাবে সবকিছু মেনটেইন করে ফেস আবি নিল্লা এটাই হয় এটাই হবে তো স্বাভাবিকভাবে এম সি কিউ তে কোন এইটি পার্সেন্ট মার্ক এই ধরনের যে পরিসংখ্যানিক বিষয়গুলো আমি বলতে বলি সেই জিনিসগুলোকে কনসিডার করবে না অ্যাটলিস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বাকি বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ক্ষেত্রে করবা নো প্রবলেম বাকিগুলোর ক্ষেত্রে আমার কথাটা বলতেছি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বললাম না প্রত্যেকটা স্টেজে তারা এক একটা করে কোনো না কোনো কাহিনী জরায় রাখছেই মানে ঝেড়ে ঝুরে সেই সাখুনি দিয়ে ভালো স্টুডেন্ট গুলো বের করে নিতেছে অ্যাটলিস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে আসলে স্টুডেন্টের লাকের উপরে চান্স পায় না অনেকটা পায় কারণ আল্লাহর সাহায্য সহযোগিতা থাকে জন্য সে আসলে নিজে সেরাটা দিয়ে আসতে পারে অথবা তার পরিস্থিতি আল্লাহ তার জন্য স্বাভাবিক করে দেয় জন্যে আসলে সে ভালো দিয়ে আসতে পারে বিষয়টা এমন বা তোমরা আসলে বেসিক্যালি বিভিন্ন দুশ্চিন্তায় থাকো ভালো এক্সাম দেওয়ার পরে বা দেখা যাচ্ছে যে লিখে আসছো জানো না যে হয়েছে কিনা হয়েছে এই ধরনের দ্বিতীয়তন্দ্রের মধ্যে থাকার এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি বলি যে ভাগ্য জোর অনেকে চান্স পাও কিন্তু ভাগ্য জোরে চান্স হয় শুধু এমসিকিউতে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাইরে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলাতে যে আল্লাহ নামে দিয়ে দিলাম যা হবে তাই এবং দেখলে হুট করে চান্স হয়ে গেল এমনটাই হয় অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ধরনের সুযোগ অনেকটাই কম ওই যে বললাম এখানে একটা কম্পিটিশন এখানে কম্পিটিশন এটা তো নর্মাল কম্পিটিশন এজ ইউজার এইটা একটা বড় কম্পিটিশন যেখানে প্রায় এইটি পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে ঝরে যাবা এটার কারণে এখানে এখন তোমাদের এখানে আর একটা কথা বলি দেখো সত্য কথা বলি শুধু এইটার কারণে এইটি পার্সেন্ট হয় না এটা টোটালি ভুয়া এইটার কারণে এইটি পার্সেন্ট হয় ইংরেজিতে অনেক স্টুডেন্ট আছে ইংলিশে বারোর মধ্যে প্রায় ওই রকম আট সাত নয় পায় কিন্তু টোটাল মার্ক চব্বিশ আবার হয় না এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে এমন হয় তো স্বাভাবিকভাবে এই যে এইটি পার্সেন্ট শিক্ষার্থী ব্যর্থ সেখানে অবদান মূলত এই দুইটা জায়গার পাস চব্বিশ এই যে মিনিমাম পাস করতে হবে এইটা আর যারা ফেল করলো এম সি কিউতে তাতে তো খাতা দেখবেই না সোজা সাপটা হিসাব বুঝতে পারলাম আর মজার বিষয় হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তারা পঁচিশশো একচল্লিশ জন ছাত্রদের খাতা দেখতে চাইছে হয়তো আরো বেশি দেখে তিন হাজার দেখে তাদের সুবিধার্থে তো দেখো পাস করা যে সকল শিক্ষার্থী পাস করা শিক্ষার্থী তাদের খাতা দেখে না তাদের খাতা দেখেই না নিয়ম তো তাই বলতেছে পদ্ধতি তো তাই বলতেছে সার্কুলারে তো তাই বলতেছে এবং এই তিন হাজারের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে এগারো যারা পায় রিটেনে যারা এগারো পায় এগারো তো কন্ডিশন আছে মনে হয় তাই না এগারো যারা পায় তাদের উপর ডিপেন্ড করে মোট মার্ক জিপিএ সবকিছু যোগ করে টোটাল ওই রকম দেখা যাচ্ছে যে তেরোশো চোদ্দশো পর্যন্ত তারা একটা কি দেয় মেরিট বা মেধা তালিকা প্রণয়ন করে বা মেধা পাবলিশ করে বেসিক্যালি এই কয়েকজন স্টুডেন্টের এই ডিটেলস গুলো দেখা যায় আর বাকি স্টুডেন্ট গুলো দেখা যায় যে পাস করার পরেও দেখা যায় যে রিটেনে ড্যাশ মানে রিটেন খাতা দেখা হয়নি এমনটাই গত কয়েক বছর ধরে দেখা গেছে হ্যাঁ ডিউ অনেক প্যাসানো তোমাদের এই জিনিসগুলো কেউ খোলাসা করেনি বা এই জিনিসগুলো নিয়ে ততটা আলোকপাত করে না কিন্তু বাস্তবিকতা ডিউ এর সিস্টেমটা এমনই বিশ্বাস না হলে তোমরা নিজেরাই দেখিও আমি তোমাদের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছি না আমি তোমাদের একুরেট এবং সঠিক কথাটাই বললাম এবং আমি বললাম যা পড়ছো যে জায়গাগুলো থেকে পড়ছো সেগুলো থেকে কোশ্চেন হবে নিজের সেরাটা দিয়ে এসো টেনশন আরো বেড়ে গেল তাহলে আরো টেনশন করো সমস্যা নেই টেনশন করতেই থাকো কোনো সমস্যা নেই ওকে ক্লিয়ার এ বিষয়গুলো ক্লিয়ার না এটা 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 আমার বানানো কথা না ঠিক আছে তাদের সার্কুলারে লেখা আছে তোমরা দেখতে পারো আমার কাছেই আছে দেখাই তোমাদের আবার ভুল তথ্য দিলাম কি না একটু দেখাই আমার কাছে সব আছে ঠিক আছে আমার কাছে এমন জিনিস আছে অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলো খালি সিল নাই বড় প্ল্যাটফর্ম হলেই হয় না সিল লাভ নেই বের করতেছি 
আমি না জেনে কোনো কথাই বলি না পাঠ্যসূচি অনুসারে করা হবে পছন্দ করা হবে মানে এই বছর সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের মধ্যে থেকে অলমোস্ট সব কোশ্চেন থাকবে এই যে দেখছো মিথ্যা আমার বানানো কথা না কি ওপার সিট বাড়ছে কয়েকটা দেখি এই যে সিট কয়েকটা বাড়ছে সাতচল্লিশটা সেখানে আসছো ছাপ্পান্নটা করছে এই তো কম বেশি এই জায়গাটা কেউ বুঝাই দিয়েছে সে না বা অনেকগুলা সাবস্ক্রাইবার অনেকগুলা হ্যান ত্যান এটা সেটা অনেকগুলা ভিডিও সারে সবাই এই জায়গাটা দেখো কতজন বুঝাই দিছে তোমরা দেখিও যারা বুঝাই দিছে তাদেরকে থ্যাংক ইউ দিয়ে যারা বুঝাই দেয়নি তাদেরকে গালি গালাজ করার দরকার নেই বলিও যে আল্লাহ আপনার হেদায়ত করুক আমরা বুঝি নেই এই এমন একটা সময় এই সময়ে আপনিও নিজেও বোঝেন নাই কিন্তু ভিডিও করতে আসছেন সেটা আর কি অনেকে আমাকে বলে আর কি গালি গালাজ করে মাঝে মাঝে এখন আর করে না আপনি যে ড্রাইভে সাজেন রেখেছেন পাচ্ছে না এমনি পাবা নেই আচ্ছা বাদ দাও এখন আমরা মেইন আলোচনায় আসি जरा मान देख प्रथम धापे তিরিশ হাজার একত্রিশ হাজার যতগুলো স্টুডেন্ট হোক না কেন পরীক্ষা দিবে এক তাদেরকে ছাড়াই করবে তারা ষাট মার্কের এক্সামে ষাট মার্কের এক্সামে ছাড়াই করে ফেলবে ছাড়াই করে যারা পাশ করবে একচল্লাতে যারা পাশ করবে যে বললাম টোয়েন্টি পার্সেন্ট ছেলে মেয়েও যদি পাশ করে গত বছর পাশের হার সম্ভবত তেরো দশমিক সামথিং ছিল তেরো দশমিক সামথিং ওটাও আছে আমার কাছে ওই তথ্যটাও আছে डिपेन्ड कर সিটির উপর ডিপেন্ড করে ওই ছয় হাজারের মধ্যে আবার ছাটাই ছাটাই করে প্রথম সারির পঁচিশ একচল্লিশ জনকে সিলেক্টেড দেন ওদের ওয়ে মার্ক কাটা মানে রিটেন কাটা হবে সেই রিটেনে এসে আবার এগারো এগারো যে পাবে এগারো যে পাবে না বাদ এগারো যে পাবে না বাদ এগারো যে পাবে না বাদ এভাবে পঁচিশ একচল্লিশ জনের খাতা কাটবে তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি প্রায় তেরোশো সামথিং স্টুডেন্ট মেক আপ করতে যতজনে খাতা দেখা লাগে তারা ততজনে হয়তো বা দেখে কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলে ওয়েডিং লিস্ট থেকে তেমন টানে না আটশো ছাপ্পান্নটা সিট করছে এবছর গত বছর ছিল আটশো সাতচল্লিশটা এখানে যে আটশো ছাপ্পান্নটা সিট এর এগিনেস্টে সর্বোচ্চ সাড়ে নয়শো সর্বোচ্চ সাড়ে নয়শো অপেক্ষমান তালিকা থেকে তোমরা সিট পেতে পারো যেখানে গত বছর ছিল সম্ভবত নয়শো তেরো না নয়শো দশ এমন সামথিং এবং কাটমার্কটা ছিল তিরাশি প্লাস জিপিএ সহ বাকিটা বুঝে নাও রেটের নিয়ে একটু কথা বলি অনেকগুলো কথা বললাম যেগুলো আসলে তোমাদের কাছে অনেক অনেক সময় বক বকানি মনে হবে স্পেশালি যারা মানে কথা শুনতে পছন্দ করো না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু বাকি যারা বুঝবা তারা তো বুঝে নিলাম রিটেন দেখো রিটেনে যেহেতু এগারো পেতে হবে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় এগারোটা আগে এই জায়গা থেকে উঠাই নিবা ঠিক আছে মানে আমাদের সাবজেক্টগুলো থেকে উঠাই নিবা মানে আমি তোমাদের এটা বুঝাইতে চাচ্ছি রিটেন দাগানো শুরু করবে এই জায়গা থেকে হিসাব বিজ্ঞান ব্যবসা নীতিপূরক মার্কেটিং ফিনান্স থেকে এখানে তিন আসতে চব্বিশ তার মধ্যে থেকে মাত্র এগারো ওঠায় নিবে এই জায়গা থেকে সোজা সাপ্তাহ হিসাব সেটা এক মার্কের কোশ্চেন করুক দু মার্কের কোশ্চেন করুক চার মার্কের কোশ্চেন করুক দশ মার্কের কোশ্চেন করুক আর যাই করুক এখান থেকে এগারো মার্ক উঠায় নিবা বাকিটুকু ওই দিক পরে এবং এই জায়গায় সতর্ক থাকতে হবে টাইম ম্যানেজিং এর বিষয়টা তুমি এই জায়গা থেকে যখনই তোমার এগারো মার্ক উঠায় নিতে যাবা এখানে আবার টাইম গুলো বেশি দিয়ে ফেলো না এদের টাইম গুলা এগুলোতে দিলে কিন্তু আবার ধরা খাবা সুতরাং 
এই ইংরেজিতে দেখবা দুই তিন মার্ক কমন তোমার আসবে তুমি পারবা নিশ্চিত আমি তোমাকে বলবো যে তুমি এটা থেকে তো এগারো মার্ক উঠাবা স্বাভাবিক কিন্তু আমার কেন জেনে মনে হয় এখানে তুমি অর্ধেক দিয়ে মানে বিষয়টা হলো এমন তুমি হিসাব বিজ্ঞানে যেটা পারো সেটা দেখাবা ম্যানেজমেন্টে যেটা পারো সেটা দেখাবা মার্কেটিং এ যেটা পারো সেটা দেখাবা এই যে দাগানো হলো কিছু থাকলো ঘুরে আগে এইখান থেকে দাগাবা যেটা পারো সেটা দাগায় আবার ঘুরে এখানে আসবা বাকিটুকু লেখার জন্য এরপর যদি সময় পাও এখানে যেগুলো পারো না সেগুলো দেখাবা কারণ এখানে কোন আলাদা পাস মার্ক নাই তোমাকে আলাদা কন্ডিশন দেয়নি বুঝতে পারলাম বাংলা ইংরেজি সংশোধনী বা যে অনুবাদ এখানে তো আলাদা কোন কন্ডিশন নাই স্বাভাবিক ভাবে তোমাদের ম্যাক্সিমাম জোনের টার্গেট কি হবে যে ভাইয়া এই জায়গা থেকে আপনার হলো আমাদের মার্কটা উঠাবো এগারো কিন্তু ধরা তো খাবা এখানে কারণ এখানে কয়েকটা কোয়েশ্চেন দেখবে যেগুলো তুমি পারবা না ওগুলা যখন দিতে যাবা যখন এদের টাইমটা সেটাতে সময় নষ্ট না করে আমরা দৌড়ায় এইখানে যে কমন মার্কটা আছে সেটা উঠাই নিব নিয়ে এসে যেহেতু এইটাতে বানানো সে তোমরা এইটাতে বানানো তো ওস্তাদ যেমন অনেকেই বলবে তুমি এইখান থেকে তোমার এগারো মার্ক উড়াই নিবা কিন্তু কোশ্চেন ঝামেলা করবে তুমি তো এত মানে মানে তোমার রোড সোজা যে তুমি হান্ড্রেড হান্ড্রেড স্প্রেড চালাবা বিষয়টা এমন প্যাসানো অবশ্যই আছে এখানে তুমি ঝামেলাই করবা সব কোশ্চেন অ্যান্সার করতে পারবা না তোমাকে বাধ্য হয়ে কিছু কোশ্চেন স্কিপ করে ওই জায়গা থেকে কমন মার্ক গুলো উঠে নিয়ে আসতে হবে কিন্তু তুমি যখনই এই দিকে যেটা পারো না সেটাও জোর করে পারতে যাবা মানে পন্ডিতি খাটা দিয়ে যাবা স্বাভাবিক পন্ডিতি খাটা দিয়ে গেলে তোমার সময় লাগবেই সুতরাং এর সময় বাদে ওর সময়টা খেয়ে ফেলবা ফাইনালি কি হবে যার শুধু এতটুকুই দেওয়া হবে এটা ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টের হবে বলে দিলাম এগুলা টাসে করতে পারবে না এগুলা টাসে করতে পারবে না এখানেই শেষ তো এই ভুলটা করি না তাহলে তুমি যদি তোমার এই সময়টাকে সঠিক ভাবে ইউটিলাইজ করতে চাও তাহলে আমি বলবো হ্যাঁ পাস মার্ক এই জায়গা থেকে উঠাবো ওকে ফাইন কিন্তু যেটা পারবো সেটা আগে দিয়ে আমরা চলে যাব এইখান থেকে কমন মার্কটা নেব নিয়ে তারপর পণ্ডিতি করার জন্য এই দিকে আসবো এখানে পণ্ডিতি করা শেষ হলে আমরা এখানে যাব সোজা সাপটা হিসাব এই এতটুকুই কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো এই ছিল স্ট্র্যাটেজি এই ছিল আমার পরামর্শ এখন রিটেন কি হবে কেমন হবে এগুলো নিয়ে আমরা আলাদা আলোচনা করব অথবা আমার আসলে কিছু কোশ্চেন করা দরকার তোমাদের কিছু কমন টপিক রিটেনের জন্য পড়া দরকার আমি ওগুলো এখন পড়াবো সেটা আগামীকাল থেকে তিনটায় ওকে আগামীকাল তিনটা তিনটা অফলাইন ব্যাচ দিতে পারি আচ্ছা যাই হোক আমি জানাবো নি অফলাইনে যদি তিনটায় ব্যাচ দেয় তাও জানাবো নি কখন কি করি জানাবো নি তবে আগামীকাল শিওর আমরা রিটেন তথা কিছু মানে যে গ্যাপ গুলো আছে সেইগুলো করব লাস্ট কোশ্চেন আনিকা যেটা বললো যে কিভাবে গোসাই পড়বো গোসাই পড়ার দিন শেষ এখন রিভিশন কিভাবে রিভিশন দেব অলরেডি সাজেশন দিয়ে দিয়েছি টপিক্স বলে দিয়ে দিয়েছি তাহলে তোমার কাজ হবে আমার বলে দেওয়া টপিক্স গুলা ওগুলা একটু পড়া তোমাদের বারবার বলছিলাম ইম্পর্টেন্ট গুলা দাগায় রাখবা ভুল গুলা আন্ডারলাইন করে রাখবা বা যেটা পারো না আন্ডারলাইন করে রাখবা আন্ডারলাইন করা গুলা সংশোধন করে নাও যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো পড়ে যাও ওই টপিক্স পড়া হলে বিগত সালে কোশ্চেন গুলো পড়লে পড়লে না পড়লে নাই তবে বিগত সালে কোশ্চেন গুলো পড়ো ওই টপিক্স এর পরে এরপর যদি তুমি সময় পাও তাহলে কেন তুমি অন্য টপিক্স বা এক্সট্রা টপিক্স গুলো দেখতে পারো আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় ভাই এতগুলো এই অল্প সময় সম্ভব সম্ভব নয় কেন তুমি তো পরে আসলে সারা জীবন এখন শুধু এক নজর দেখবা আর দেখবা 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 শেষ এখন বই ডিভিশন দিতে আহামরি একদিনও লাগবে না খুব অল্প সময় লাগবে যারা এই এভাবে প্রস্তুতি গোসায় নিতে পারেনি সেটা তাদের ব্যর্থতা তবে এখন আমি ব্যক্তিগত মনে করি একটা বই শেষ করতে একদিন লাগে না বরঞ্চ তারও কম সময়ে তোমার এখন একদিনে একটা বই শেষ করা উচিত বলে আমি মনে করি আর আমি তোমাদের পড়াও অনেক আগে শর্ট করে দিয়েছি বাকিটা তোমাদের ইচ্ছা এখন কথা বলো কার কি কোশ্চেন আছে বলো আমি শুনতেছি আমার কথা শেষ 
বলো কার কি জানার আছে কথা বলো এস এম এস করো কার কি জানার আছে বলো নালে আমরা ক্লাস শেষ করে দেয় আমি তোমাদের প্রয়োজনীয় কিছু ক্লাস কিছু বিষয়গুলো নিব সেগুলোর আমি একটা চার্ট তৈরি করে তোমাদের আমি দিতেছি তোমাদের ওইদিকে কিছু জিনিস আছে ওইদিকে ভুল সংশোধনী আরো কয়েকটা বিষয় আছে সেগুলো শেখানোর আছে সেগুলো শিখায় ফিস হবে নিল আল্লাহর নামে ছেড়ে দেবো পরীক্ষা দিয়ে আসো নিজে সেরাটা দিয়ে আসো যা পড়ছো বারবার বলতেছো ওগুলো দেখি কোশ্চেন আসবে পেরে আসো এই এতটুকু বলো বলো কথা বলো নেই কারো কথা নেই কথা না থাকলে কেটে দেই কেটে দিয়ে রেস্ট নেই একটু ওকে কি বলছো না ভাই ওকে বাকিরা সেকেন্ড টাইম ছেলে মেয়েরা পালাইছে ওরা এতক্ষণে থাকলে ভালো জিনিস শিখতে পারতো না এগুলো এক একটা স্ট্র্যাটেজি যখন তখন যে কোনো জায়গা যে কোনো জায়গায় অ্যাপ্লাই করতে হবে জীবন এডেটে ভাই তোমাকে স্ট্র্যাটেজি ফলো করতে হবে ওকে ঠিক আছে তাহলে আজকে পর্যন্ত ভালো থাকো আর আমরা কালকে সময় দিয়ে তোমাদের সঙ্গে আলাদা সময় আমি দিতেছি তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের প্রিপেয়ার করো নিজের সমস্যাগুলো আইডেন্টিফাই করো আমার কাছ থেকে সমাধান করে নেবো এতটুকু শুধু বলবো ওকে সবাই ভালো থাকবা সুস্থ থাকবা আল্লাহ হাফেজ